，正是。王氏恐怕要突破先天了。门主若入先天，就算坤虚界地仙旗帜，也奈何不了我们被穷害。重生五年，今日我入先天。云峰，你刚才看见什么了吗？我隐约看到。那光团里，似乎是神话传说中的鲲鹏。小凡师，主人，老师，您突破到先天了。嗯，主人，叶天人发来消息，说有紧急情况，要与您商谈。好，恭喜陈前辈突破先天。陈前辈，藏仙谷内的状态非常不乐观，现在是什么情况？禀告天人，最近仙门的波动越来越强烈，似乎是有人想要强行劈开仙门闯过来。按照那态势，恐怕要不了几天了。你不是说，仙门在半年后才会开启吗？哈，半年后是仙门自然打开，但他们现在是动用空间秘宝强行劈开仙门。这种变故超乎了我们的预计。防范工事根本来不及完工。既然是使用空间秘宝，哪怕提前过来，最多也就两三个罢了，无需太过担心。但两三个地仙拥有的破坏力也非常恐怖，如果拦不住他们，华夏极有可能会生灵涂炭。那你们的意思是，如果可以，我想与陈前辈两人联手进入藏仙谷，把他们拦截在昆仑深处，就地歼灭。好。不如我们直接用氢弹把仙门炸了。仙门就在藏仙谷内，但我并不知道仙门的具体位置。藏仙谷到了，你不知道位置是怎么穿越仙门的，又怎么知道仙门不稳？我们每个要来的人都会领取一枚通行令牌，令牌和藏仙谷的法阵连成一体，只要在谷口激发它，就会被转移到仙门所在的区域。不错，那片范围很小。只占藏仙谷的一小角，其他区域都非常危险。仙门中人的令牌只能本人使用，我们要怎么进去？很简单，打进去就是了。好，学仙子，我等发动令牌，前往仙门等待两位天人到来吧。嗯。我十数年前在深入百丈处发现了一株朱红色异果，只有拇指大小，晶莹剔透。里面似有火焰燃烧，我服侍后便修成了地仙之躯，后来还找到了上古混元门一位前辈留下的两件法器和半部残册，就匆忙撤了回来。那应该是一枚朱焰果，你若准备充足，完全可以凭那宝果直升仙天。既然这藏仙谷有一株，那就应该还有。我们若能得到，胜过一切延寿灵丹。你看。那是不是前几批进来的战士？龙将战术铠甲是我们自主研制的超级战甲，足以扛得住神境的攻击。藏仙谷危机四伏，你多加小心。好，可惜这些灰雾似乎有阻碍神念的物质，否则我们精神一扫，这百里大阵就都在眼底了。以金丹法阵的强大，怎会允许你动用神念，肆无忌惮探查呢？不过还是挡不住我离火金童的目光，跟我走。张师兄，你说陈天然他们大约要多久才能到我们这儿？他们会不会遇到危险啊？这才半天不到，你急什么？以陈天然的实力，藏仙谷拦不住他们的。放心吧、啊。什么情况？不可能！不是说要好几天才会过来吗？仙门剧烈震动，有人动用秘宝强行穿越。师傅，我们怎么办？陈天然他们还没来呢。你们两个迅速离开，通知世俗界，我在这里等陈天然。如果实在等不到，我再离开。希望陈天然能尽早来了。昆虚界地仙要降临了！该死的，严景超不是说还有好些天吗？这怎么办？防御工事还没有建好，拦不住那些人呢。怕什么？陈天然与叶天然。已经深入藏仙谷，有他们在，什么狗屁地仙都冲不出来。以防万一，我们也准备战斗。
，召集昆仑众人与北穷派，希望陈天人与叶天人能够进歼来敌，护我华夏。薛仙子，您感觉哪位地仙会过来？空间秘宝传送能力有限，要么是金玄道，要么是天雷宗。啊，如果只是一两位，陈天人与叶天人应该不惧吧？未必。如果来的都是地仙中期，陈北玄未必能挡住。这应该不太可能吧？地仙中期都是各大宗门的顶层人物啊！仙门开了，灭情道的七绝老人，雷音山的怒焰尊者，还有雪神宫的冷月仙子，竟然以此来了三位地仙。看来昆虚界对千叶雪等人非常看重啊！老师说，您怎么来了？不要说话，还有大人未至呢。天玄道，长河剑仙，这可是真正的大人物，昆虚界最顶级的剑仙之一。看来真的要出大事了。啊？难道还有人要来？雷雷行地仙，这可是天雷宗第二号人物，仅次于汉室地仙。雷行道友，此行动用的是你天雷宗镇教灵宝，倘以你为首。既然雪神宫神女在此，那就由你讲述一下，为何我宗天明子和雷破天都尽数陨落。禀告地仙，事情是这样的。你说他们都被陈北玄所杀，而那陈北玄现在就在这藏仙谷内。是的。既然这样，直接杀入藏心谷中，找到陈北玄，将他带回昆虚界，交由各掌教审讯。能在世俗成仙，也算有些天赋。哼，可惜不该惹我昆虚大教。老师说，长河前辈，陈北玄实力很强大，他凡尘地仙，哪能与我昆虚大教相比？千雪，你无需多言。是。你是什么人？兵。禀告诸位地仙，小人是黑水门的严景超。天明子死了，你却活着，你是投靠世俗界，按律当诛。严景超以为昆虚众地仙应该不会计较他，却不知道雷行地仙杀伐决断，眼中哪能揉得下沙子？陈北玄，我曾说过你做错了，现在报应来了，你能顶住吗？藏仙谷在别人眼中是洪水猛兽，连昆虚众仙都忌惮，但在我眼里，却是一个纯天然宝库。他这喷天图的诡异恐怖之处，真是超乎世人想象。到了，天有秦皇，水有蛟龙，山有兽皇，他们所居住之地，别的凶兽是不敢踏足的。这里必然有一头百兽之王，太祖。元，没想到在地球上还能见到这种蛮荒异种。这尊太古火猿虽然只是先天初期，但却是洪荒血脉，论战斗力远胜血族。陈前辈，我们还是退下吧，无需招惹如此大敌。可是太古火猿睚眦必报，既然这样，就战吧。该死！我若灵甲和战剑还在，何至于此？太强了，陈前辈，我们一起降服这妖魔。不用了，区区小兽，我一只手就足够了。大秦拿手，这种妖兽畏威而不怀德，若敢反抗，就只能下死手了。这，我和他的差距，到底有多大？过来，我问你，这藏仙谷可有什么灵丹宝药？你说，在藏仙谷深处，有一株宝树的果实，可以让凶兽化作灵兽。叶兄，我们先去找到那株宝树，再去仙门吧。这，严景超说，仙门还有三五天才会开启，去一下应该没事。呃，好。这里有战斗痕迹，估计是陈北玄等人。我们追。过了前面那条河，就到了。但那河中有一条毒蛟，也是一方霸主
，已经修行八百年，实力与我相差无几。现，现，果然和你一样。走吧，宝树就在那儿。这株宝树每三百年才结出三个果实，到时候整个藏仙谷的妖兽霸主都会来此绝出高低，分享三枚果实。服食果实后，不仅能进阶灵兽，还会获得雷系异能。这是，这是罕见的雷劫果树，只会长在元慈山之上。雷劫果的功效是祭炼雷系神通。雷系神通，是天明子那样的风雷双翅吗？区区雷光翅只是九流神通罢了，吞服雷劫果祭炼的神通，至少要强好几个档次。不过这里是整个藏仙谷妖兽霸主们最关注的地方，而且那雷劫果树有法阵保护，除非在它果实成熟后，否则任何人擅自摘取都得死。那我连山一起带走，去！哼，区区法阵也能阻我？吞天神通！住手！快住手！陈前辈，专心收宝树。来阻止他，来不及了！给我住手！什么？死！我说过，这雷劫果树不能动啊！谁敢动它，就会成为整个藏仙谷的敌人。这是六尊灵兽，外来者立刻收手，否则死！何须多言，我们一起上。将这两人和那头蠢猴子撕成碎片！我只是顺路，和他们不是一伙的，胆敢无视我们，找死！杀了他！快溜！那是……竟然有雷劫果树！不枉我动用宗门至宝，你们替我拦住这些灵兽，夺得雷劫果树后。我天雷宗运出十万灵师，分给诸位。好，你就是陈北玄。记住，杀你者，乃是天雷宗雷行地仙，灭魔神雷。陈前辈，范来世俗界确实出了天才，难怪能灭掉玄罗和天明子。可惜。你不该触犯我坤虚大教，我等为天庭后裔，你们只是凡俗众生，以下犯上，安律当诛，不知死活。林哥，这是什么神通？灭魔神雷，至刚至阳，足以粉碎一切法宝秘术，却被悄无声息的吞噬掉了。真破了！快抢雷劫果，拦住他们！我天雷宗出十二万灵石，哎，滚开！啊、这宝树若带回去，每三百年我就要变出三位先天，而且能够修行顶级神通。这宝树是我先看见的，法阵也是我破的，还轮不到你来拿。是，陈北玄。本座还想放你一条生路，你若趁本座拿宝术时逃脱出去，还能多活些日子，是吗？雷行上仙，您先取果树，我来杀掉这陈北玄，再慢一步，藏仙谷内真正的兽王就要降临了。哼，先饶你一命，你要饶我，却不知道我还没饶你呀、啊。你的对手是我，哎，七星蛇魂臂，滚！你上当了，你先尝尝我这灭情七幻之术，不自量力。什么？七绝老人连陈北玄一指都支撑不住，这还是世俗界的人吗？他怎么这么强大？还好我修行了替死神通，挡了一下，竟然没死。不过你那神通，还能再救你第二次吗？啊！灭情指，焚焰掌
冰魄神光，破！该死！金印佛珠，真言金刚珠。妈妈，你把米后。真言金刚珠可以抵挡一位地仙攻击三天三夜，却被他一击破去。竟然把我的神通吞了！吞天，这到底是什么神通？下地狱吧！啊、才不过数日，他的修为又高了一截。叶雪，你确定这家伙真的是世俗界的人？黑秀，我等恐怕遇见大敌了。长河修，你替我拦住他三刻，我就能取走雷击果。好，三刻，我替你拦下。陈前辈，我来替你拦住他。你快去想雷结果。不用了，就凭他，不要说三刻钟，便是连一弹指都拦不下。数字狂妄，我就看你怎么弹指拜我。十方灭绝剑道，哎，拜你，一拳足矣。哼，他的真元。怎么会如此恐怖？仿佛北冥汪洋。去！身剑合一，元神御剑，这是清玄道无上剑术。十方真我，灭绝六道。呵、啊，不好、啊！莽人，绝世莽人啊！<笑>长河老友，你只需要再拦个两刻半，我就能腾出手来教教这凡俗小子。什么是仙门威严，不能碰触。